ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன்றைக்கி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தடில் புதினா கொத்தமல்லி துவையல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இந்த துவையல் பண்ணுறதுக்காக நான் அறக்கட்டு அளவுக்கு புதினாவும் அறக்கட்டு கொத்தமல்லியும் நல்லா கிளீன் பண்ணிவிட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வாங்க இந்த துவையல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உளுத்தம்பருப்பு நல்லா பொன்னிறமாக வறுபட்டுருச்சு இப்போ நாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி விதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க மூணு பச்சை மிளகா மூணு காஞ்ச மிளகா காரத்துக்காக ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சியை நல்லா தோல் உரிச்சுட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் ஒரு ஏழு பல் அளவுக்கு பூண்டு இது எல்லாத்தையும் லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் மிளகாயோட கலர் வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் இது கூடவே ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த புளியையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக இந்த துவையலுக்கு தேவையான உப்பையும் இப்போவே ஆட் பண்ணிடலாம் துவையல் வதங்கி வரும்போது குவான்டிட்டி கம்மியாகும் அதனால் உப்பு வந்து பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் பத்தலைன்னா அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளி நல்லா குழையிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது இந்த தக்காளி எல்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு இதில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த புதினாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லியை வதக்க வேண்டாம் புதினாவை மட்டும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ நான் இதில் புதினா சேர்த்துடுறேன் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டால் போதும் நம்ம இந்த மாதிரி புதினாவை வதக்கிட்டு அரைக்கும் போது சீக்கிரமாக நம்ம தாளிக்கும் போது வதக்கி எடுத்துடலாம் டைம் வந்து மிச்சமாகும் நம்ம பச்சையாகவே அப்படியே அரைக்கும் போது தாளிச்சுட்டு வதக்கும் போது ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு அதனால் இந்த மாதிரி லைட்டாக அந்த சூடில் வதக்கி எடுத்தால் போதும் நமக்கு ஜாரில் சேர்த்து அரைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் புதினா வந்து நல்லா வதங்கிட்டு நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சிடலாம் நம்ம வதக்கி வச்ச புதினா இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இதை நம்ம மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிடலாம் இதில் மிளகாயெலாம் இருக்கு இல்லையா அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு முறை நல்லா கோர்ஸ் கிரைண்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம கொத்தமல்லியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது புதினாவை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இந்த அளவுக்கு அரைப்பட்டால் போதும் அதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லியை சேர்த்து அரைக்கும் போது மீதியும் நல்லா அரைப்பட்டுரும் இப்போ நம்ம கொத்தமல்லியை சேர்த்துடலாம் இப்போது கொத்தமல்லியை சேர்த்தாச்சு இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம் அடிக்கடி திறந்து விட்டு நல்லா கையாலாம் அழுத்தி விடுங்க கொத்தமல்லி தழையை நல்லா அழுத்தி விட்டு அழுத்தி விட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த துவையலுக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துட்டு இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நம்ம வானல்லே வதக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை தாளிச்சிடலாம் தாளிக்கிறதுக்காக வானலில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த துவையில் நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே ஒரு மூணு நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் தக்காளி எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனால் மூணு நாளைக்கு மேலே வராது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வேணால் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க இதில் உளுத்தம் பருப்பு நம்ம அரைக்கும் போதே சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அது துவையலுக்கு நல்லா ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும் தாளிப்பில் வாசனைக்காக சும்மா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிட்டால் போதும் கடுகு பொரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த துவையலை இதில் சேர்த்துடலாம் அரைச்ச துவையலை இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா எண்ணெய் பெரிய வதக்கிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இதில் தக்காளி சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனால் நல்லா வதக்கிக்கணும் ரொம்ப கிளறிட்டே இருக்க வேண்டாம் நம்ம அடி பிடிக்காமல் அப்பப்போ கிளறி விட்டால் போதும் இதை ஃப்ரீயாக அப்படியே வதங்க விட்டுடலாம் இந்த துவையில் யூஸ் பண்ணி நம்ம புதினா சாதம் கூட செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரசம் சாதம் தயிர் சாதம் கூட சிம்பிளாக இது ஒரு சைடிஷாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவு துவையல் சீக்கிரமாக காலி ஆகிடும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே கூட எடுத்துடலாம் நம்ம ஒரு மூணு நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எண்ணெய் பெரிய அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கணும் நீங்கள் இப்போவே சாதம் கிளற போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க 
இப்போ துவையில் நல்லா மூணு நிமிஷத்துக்கு வதக்கி எடுத்தாச்சு நீங்கள் மூணு நிமிஷம் தான் வதக்கணும்னு இல்லை நல்லா இந்த மாதிரி சுருண்டு வரணும் எண்ணெய்லாம் ஓரங்களில் பிரிய ஆரம்பிக்குது இல்லையா அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நல்லா வந்து சுருண்டு வந்துருச்சு இப்போ துவையில் நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இது ஆற வச்சுட்டு ஒரு டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் துவையிலலாம் சூடாக ஸ்டோர் பண்ணிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் அதனால் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட சூப்பரான புதினா மல்லி துவையல் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்த போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃப